स्वागत है आपका टेक्निकल सिकंदर में आज मैं आप लोगों के लिए सर्किट एनालिसिस की कुछ डेफिनेशंस और कुछ फंडे जो सर्किट एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे को आना चाहिए वो लेकर के आया हूँ तो पहले पहले जो टॉपिक आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं एटम का एक पार्ट है इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है बीच में और उसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी रखते हैं ठीक है तो चार्ज उसके ऊपर कौन सा होता है नेगेटिव चार्ज रहता है ये इलेक्ट्रिसिटी का प्राइमरी कैरियर कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी का किसके अंदर सॉलिड्स के अंदर क्लियर अगला इलेक्ट्रिक करंट अब बात हुई इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसके अंदर जो रेट होती है उसके मूव करने की तो उस को हम क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट तो आई इज इक्व टू डी क्यू बाय डी टी करंट को हम किससे डिनोट करते हैं आई से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी जहाँ पर क्यू क्या है चार्ज हो जाएगा डी क्यू क्या हो गया चार्ज चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है क्लियर अच्छा यूनिट जो होती है चार्ज की होती है गुलाम और उसकी समय की जो यूनिट होगी वो क्या होगी सेकेंड तो गुलाम पर सेकेंड जो आपकी होगी वो किसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट और दूसरी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है एम्पियर भी होती है ये आपको ध्यान होना चाहिए क्लियर अगला टॉपिक पोटेंशियल पोटेंशियल जो है हमारा वो जैसे बात करें कि अब एक चार्ज है उसके चारों ओर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है चार्ज के चारों ओर क्या बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को या दूसरे चार्ज को लेकर के आता हूँ किसी दूसरे चार्ज की एंट्री उसमें कराता हूँ तो उस चार्ज को वहाँ पर लेकर जाने में या उससे दूर लेकर के जाता हूँ तो उसको दूर लेकर के जाने में जो हमें काम करना पड़ेगा तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा वो क्या कहलाएगा पोटेंशियल कहलाएगा क्लियर है तो पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वो क्या होगी जूल पर गुलाम क्योंकि जूल थी हमारी यूनिट किसकी वर्क डन की और गुलाम किसकी यूनिट हो जाएगी चार्ज की तो जूल पर गुलाम इज़ नॉन एज पोटेंशियल और इसको आप दूसरे से भी डिनोट कर सकते हो उसकी यूनिट दूसरी यूनिट क्या है वर्ल्ड इसकी दूसरी यूनिट रहती है जो ऐसा यूनिट कहलाएगी क्लियर अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जैसा कि हम लोग मैकेनिकल में बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसके अंदर कोई अगर बाधा उत्पन्न होती है मूवमेंट में तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं उसी तरीके से यहाँ है करंट फ्लो में जो बाधा उत्पन्न करता है क्या कहलाएगा आपका रजिस्टेंस कहलाएगा क्लियर अच्छा रजिस्टेंस मटीरियल के अकॉर्डिंग देखें तो अगर अलग अलग मटीरियल की स्पेसिफिक रजिस्टिविटी होती है जिसको हम रो से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक रजिस्टिविटी को अगर एक मेटल एलिमेंट है उस मेटल एलिमेंट की एक रोड है जिसमें उसकी लेंथ एल कह लेते हैं और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या है ए है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा आर इजिक्स टू रो एल अपॉन ए से डिनोट किया जाएगा इसको हम ओम में इसको मेज़र करते हैं इसकी यूनिट क्या रहेगी ओम ऐसा ही यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट जो रहेगी वो ओम रहेगी या फिर आप कह सकते हो वोल्ट पर एम्पियर ये वोल्ट पर एम्पियर जो है वो ओम के नियम से आया ठीक है ओम का नियम कह रहा था कि वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तो वी इज इक्व टू क्या हो जाता था आई आर तो वी इज इक्व टू आई आर में आर जो है वी इज इक्व टू आई आर तो यहाँ आर जो है वो रेजिस्टेंस है तो आई को डिनोट डिमिनोमीटर पार्ट में लेके जाओगे तो आर इज इक्व टू क्या आ जाएगा वी अपॉन आई इसको ओम मेज़र करते हैं अगला जो है टॉपिक एनर्जी अब अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज है वो फ्लो करता है या करंट फ्लो होती है चार्ज फ्लो होने की वजह से क्या होती है करंट फ्लो होती है अब उस करंट फ्लो होने से क्या होगा एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है या तो हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी या फिर अदर फॉर्म में जैसे लाइट वगैरह इनके फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी एनर्जी इसमें एनर्जी को अगर अपन डिनोट करें तो ई इज इक्व टू वी इंटू आई इंटू टी ठीक है हम वैसे तो कहते हैं कि एनर्जी और वर्क डन इन दोनों की यूनिट सेम होती है और वो जूल होती है ठीक है तो एनर्जी की यूनिट भी जूल ही रहेगी अब तो एनर्जी जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी वी इंटू आई इंटू टी इसको वोल्टेज करंट और समय इन तीनों के मल्टीपल के बराबर लिखते हैं अगर आई इंटू को अगर हम देखें तो क्यू के बराबर भी होगा क्योंकि आई इज इक्व क्या होता है डी क्यू अपॉन डी अगला जो टॉपिक है वो पावर पावर क्या होता है रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज नॉन एज पावर ठीक है तो पी इज इक्व टू क्या हो जाएगा पी इज इक्व टू डी ई अपॉन डी टी जिसमें एनर्जी की यूनिट होती है जूल और समय की यूनिट होती है सेकेंड तो जूल पर यूनिट जो होगा हमारा वो पावर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो नॉन एज पावर तो उसकी यूनिट ऐसा यूनिट जो होगी वो क्या होती है वॉट में भी कैलकुलेट की जाती है अगला टॉपिक है आपका अच्छा इस इसको पावर को सिंप्लीफाई करें अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस या वोल्टेज और करंट के फॉर्मेट में अगर इसको
पावर जो हो जाएगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो कितना हो जाएगा वोल्टेज इनटू करंट के बराबर होगा और इसकी यूनिट क्या होगी वॉट तो आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ वी अपॉन आर तो वी स्क्वायर अपॉन आर बच जाएगा तो यहाँ वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पर मिला हमें आई की जैसे वैल्यू पुट की और या फिर वी की वैल्यू पुट करोगे तो वी इज इक्वल क्या होता है आर आई तो आई का स्क्वायर बन जाएगा और आर एक्स्ट्रा बचाएगा तो आई स्क्वायर आर भी अपना क्या कहलाएगा पावर तो पावर के तीन फॉर्मूले हो गए वी इन टू आई वी स्क्वायर पोन आर आई स्क्वायर आर ये तीनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए पावर के ठीक है अच्छा एक हॉर्स पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है सेवन वॉट के बराबर होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने इसमें यहाँ पर मैंशन कर दिया पावर रेटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी सर्किट को बनाने में या रजिस्टेंस या रजिस्टर को जब हम चूज़ करते हैं तो उसकी पावर रेटिंग हमें देखनी पड़ती है कि कितने टेम्परेचर पे वो काम कर रहा है वो रजिस्टेंस उसमें कितना पावर लॉसेस होगा वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए ठीक है तो अगर हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है तो टेम्परेचर भी क्या होता है बढ़ता है किसी भी रजिस्टेंस का तो रजिस्टेंस क्या हो सकते हैं बर्न हो सकते हैं इस वजह से हमें अगर हाई uh, पावर वाली जो डिवाइसेस हैं उनको चलाने के लिए रेजिस्टेंस की जो क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर जो रेटिंग होनी चाहिए रेजिस्टेंस की वो भी हाई पावर वाले रेजिस्टर ही अपने को चूज़ करने होते हैं क्लियर हुआ इसलिए पावर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज की यूनिट होती है गुलाम गुलाम को सी से डिनोट किया जाता है और गुलाम को सी से डिनोट किया जाता है और चार्ज को जब भी हम मेंशन करते हैं तो क्यू से मेंशन किया जाता है ठीक है और इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसकी यूनिट होती है एम्पियर एम्पियर को ए एम पी या ए से भी इंडिकेट करते हैं और इसको जनरली जो डिफाइन करते हैं जब भी हम इसको यूज़ में लेते हैं फॉर्मूले में तो आई कैपिटल आई और स्मॉल आई से डिनोट करते हैं स्मॉल आई जो है वो ए के लिए और कैपिटल आई जो होता है वो डी के लिए होता है करेंगे वोल्टेज वोल्टेज को यूनिट जो होती है वोल्ट वोल्ट को हम वी ओ एल्टी से भी इंडिकेट कर सकते हो या वी से भी इंडिकेट कर सकते हो बहुत सी बार और डीसी के लिए अगर आप फॉर्मूले में इसको इस्तेमाल करोगे तो इसको डिफाइन करते हो वी कैपिटल वी और ए के लिए इस्तेमाल करते हो तो स्मॉल वी से इंडिकेट करते हैं इसको क्लियर रजिस्टेंस रजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा सिम्बॉल बनाना होता है और इसका रजिस्टेंस को जो इंडिकेट करते हैं कैपिटल आर या स्मॉल आर स्मॉल आर जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या है डायनेमिक रजिस्टेंस है और ये स्टेटिक रजिस्टेंस स्टेटिक रजिस्टेंस जनरली डी सी कह सकते हो और डायनेमिक रेजिस्टेंस आपका जो चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस क्लियर अच्छा रेजिस्टिविटी रो से इंडिकेट की जाती है और रो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आर इन टू ए अपॉन एल तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर एल की यूनिट होती है मीटर तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और आर की यूनिट होती है ओम तो ओम इंटू मीटर तो ओम इंटू मीटर किसकी यूनिट हो जाएगी रजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी आपकी इसको इंडिकेट किससे कर रहे हैं रो से क्लियर है अगला है कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट है तो ओम का अपोजिट होता है मो मो पर मीटर हो जाएगा वो ओम इनटू मीटर था तो ये मो पर मीटर कहलाएगा ठीक है एस अपॉन एम से भी इंडिकेट कर सकते हैं इसको और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है एनर्जी एनर्जी की यूनिट हम सबको पता ही है जूल होती है जूल को जैसे इंडिकेट करते हैं एनर्जी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई से किसी भी फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें कैपिटल ई से एनर्जी को अपन रिप्रेजेंट किया जाता है पावर जो होता है पावर की यूनिट क्या होती है वॉट वॉट को हम डब्ल्यू से इंडिकेट किया जा सकता है और रिप्रेजेंट किया जा सकता है पावर को किसी भी फॉर्मूला में पी से थैंक यू विजिट टेक्निकल सिकंदर अगेन फॉर मोर अपडेट्स